ഞാൻ കേട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ട് സാറേ ഉമ്മേ ഓ എന്നാ വായി നോക്കിയിരിക്കാണ് എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഫോൺ വെല്ലിരിക്കാണ് എന്താണ് ഫോൺ എടുത്താല് ദേ മര്യാദ കളിക്ക് ഞാൻ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കും കേട്ടോ തൊപ്പി സാർ വേണമെങ്കിൽ തൊപ്പ് തെറിപ്പിച്ചോ ഇങ്ങനെ തുപ്പളി തെറിപ്പിക്കല്ലേ സാറേ എന്താണ് ഇത് അതിരി കളിയാക്കാനല്ലേ പരിഹാസ വെടിച്ചു നിന്നാ മതിയല്ലോ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഫോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന ശബ്ദം എത്ര നേരം ആയിട്ട് കേൾക്കാണ് ദേ ഫോൺ എടുക്കും സാർ എടുത്തു ഹലോ ഹലോ ആ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ അതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണല്ലോ അവിടെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഏ വാ വാ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അത് ഓടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് എന്നാ അത് പിടിച്ചു നിർത്തിക്ക അല്ലേ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളേ ആരാ നീ ആരാ നീ നീ ഇവിടെ അസേ കളിയാക്കാൻ വിളിച്ചാണോ അതെ ഏ നീ എവിടെ നിൽക്കുന്നെ ആ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വന്ന് പിടിക്കാണ്ട് പിന്നെ അല്ല നിനക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഉമ്മ തരാ നീ എവിടെ നിൽക്കുന്നെ പറയാ പറയത്തില്ല പറയത്തില്ല ആരായിരുന്നു സാറേ ഒരുത്തൻ എന്നിട്ട് പറ്റിക്കാൻ വിളിച്ചത് കുറെ നേരമായിട്ട് എന്നെ പറ്റിക്കുവോ അതാ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാത്തത് പിന്നല്ല അത് ശരി അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇവരുടെ ഒക്കെ ടവർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് പൊക്കണം അത് അവൻ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ലാൻഡ് ഫോൺ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ ഓ അതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ക്ലോക്ക് ഇല്ലടാ എന്താ എടാ നാറി നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇറങ്ങി ഓട് ഓടെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അനുഭവിച്ചോ പോയി നാറി നീ നീ എവിടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു അറിയത്തില്ല തൊടുവോ അപ്പൻ്റെ മോനാണ് എപ്പോൾ എടാ നീ ആഹാ എന്റെ കൈ കിട്ടാൻ ഇടല്ല ഇടിച്ചതിന്റെ കൂമ്പിയാ മാട്ട് കേട്ടോ റാസ്കൽ ഒരു പരാതിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് വന്ന് നിക്കുക പരാതിക്കാരൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഭാര്യയുടെ പരാതി കേട്ട് മടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തോ സാറ് പറഞ്ഞ തോന്നുന്നു സാറിന് മാത്രമേ ഉള്ളു എടാ കേറി വേണോ ഇവിടെ വെള്ളം പൊക്കി എടുക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് രണ്ട് കയ്യിൽ സാധനം ഇരിക്കണോണ്ടോ രണ്ട് കൈ സാധനം ഇതൊക്കെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ സാറേ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഓക്കെ ഇത് ആദ്യമേ അതുകൊണ്ട് താത്ത് വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് മുണ്ടഴിച്ചാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ മുണ്ടഴിക്കണ്ടേ മുണ്ടഴിച്ചാലേ ഇത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ബഹുമാനത്തിലൂടെ വെക്കേണ്ട സാധനമല്ലേ നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് കുറ്റം വരുത്തോണ്ട് കയറി വരുന്നത് എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം സാറേ നാളെ വിഷു വിഷു ആൾ ദിവസ് അതല്ല പിന്നെ വിഷുവായിട്ട് എനിക്കൊരു പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാ പരാതി എന്നെ ഒന്നും സഹായിക്കണം എന്താ പരാതി എന്ന് പറയാം സാറേ വിഷുവിന് ഞാൻ ഒരു ആയിരം രൂപ പടക്ക ആ മുരുക ഫയർ വർക്ക് ചെയ്ത് മേടിച്ചു അതിന് ഒരു ഒറ്റ എണ്ണം പൊട്ടണില്ല പൊട്ടുന്നില്ലേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല പടക്കത്തിന് വീട്ടിൽ ആകെപ്പാട് പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം വീട്ടില് വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് കുടുംബശ്രീയുടെ പൈസ അവിടെ വെച്ചിരുന്നത് ആയിരം രൂപ ഒന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പടക്കം മേടിച്ചത് ആകെപ്പാട് വർഷത്തിൽ ഒരു വിഷു പൊട്ടും പറഞ്ഞ ചെവിന്ന് ഇത് നമ്മള് കാണിച്ചത് പീടി ഉണ്ടാവോ സാറേ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയുടെ പടക്കം മേടിച്ചാൽ ഒന്ന് സാറ് ഓർക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പടക്കം പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട സാധനം ആ സ്ഥാനത്താണ് ഈ പൊട്ടാത്ത പടക്കം നിന്ന് പറ്റിച്ചു അത് ശരി സാറൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നീഞ്ഞോതെ നീഞ്ഞു വാ നീഞ്ഞു വാ ഒരു പരാതി എഴുതി തന്നേരേ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാതെ അല്ല പൊട്ടാത്ത പടക്കം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് തന്നെ അത് നീ വെള്ളത്തിനെ കാണാൻ കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു നല്ല പടക്കമാണല്ലോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അതെന്ത് പോട്ടില്ല ഒച്ച സൗണ്ട് ഇല്ല സൗണ്ട് ഇല്ല സൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം നമ്മൾ അതിങ്ങനെ എനർജി ഉണ്ടാവണം നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല സാറെ വിഷു ആയിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം വിഷുവും വരും അതിന് സൗണ്ട് ഇല്ല പടക്കത്തിന് സൗണ്ട് ഇല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കണം എനിക്ക് സാറെ ആ പൈസ മേടിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ പടക്കം കൂട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതെ ആ മുരുവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടി വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ വെറുതെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ചേട്ടന് വെള്ളമല്ലേ വേണോ സാറേ അറിയാണ്ട് അവര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മൂടി കയറിയിരുന്നു
ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് കിട്ടിയത് ഈ സാധനം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതെന്തോന്ന് സാറേ ഇത് രാവിലെ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ നാളെ വിഷു ആണല്ലോ അയ്യോ പൊളിഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ വിഷുക്കളി കാണുന്നതാണ് ഈ വർഷം അത് നടക്കത്തില്ല അയ്യോ ഈ വർഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പോയി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എല്ലാ വർഷവും എന്റെ അമ്മ എന്റെ പുറകിൽ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് പൊത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിളക്കേണ്ട മുന്നിൽ വന്നാണ് കണി കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മ അവിടെ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലേ നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോ വിഷുക്കളി കാണണ്ടേ അതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാറേ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഈ വർഷത്തെ എന്റെ പോയി ഈ വർഷം പോയി നമ്മളൊരു നല്ല കണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർഷം ഗംഭീര അല്ല സാറെ എനിക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെ ഒരുക്കണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അമ്മയാണ് ഹലോ ഹലോ ആ അമ്മേ എടാ മക്കളെ എന്തോ നാളെ വിഷു അല്ലേ നാളെ വിഷു ആവണം അമ്മേ വിഷുക്കണി കാണണ്ടേ മക്കളെ എങ്ങനെ കാണും അമ്മേ അമ്മ അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ അമ്മേ വിഷുക്കണി കണ്ട ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു വർഷമാണ് കിട്ടുന്നത് അതെനിക്ക് അറിയാം അമ്മേ ഇല്ലെങ്കിൽ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് നാശമായ ഒരു വർഷമായിരുന്നു എന്റെ വർഷം ഈ വർഷം പോയമ്മേ ഈ വർഷം അമ്മ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് മക്കള് കണി കാണാതൊന്നും ഇരിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അമ്മയാ വിളിച്ചത് ഒരിക്കലും വിഷുക്കാണി മുടക്കരുത് എങ്ങനെയും കാണുന്നത് സുമിക്കറിയോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാറേ എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചല്ലേ നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സവോള ഉള്ളി പിന്നെ മുരിങ്ങക്ക പിന്നെ തരുന്ന വാഴയ്ക്ക വേണം പിന്നെ വെള്ളരിക്ക വേണം മത്തങ്ങ വേണം പിന്നെ ശകലം തൊമരപ്പരിപ്പൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും സാമ്പാർ വെക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് വിഷുക്കണി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് സാറേ ഇതെല്ലാം വെച്ച് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക ഉത്സവം വിഷു കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക ഉത്സവം എന്തോ എന്തോ കാർഷിക ഉത്സവം വിഷു കാർഷിക ഉത്സവം ആ അതിന് അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷു കണി വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ സാറ് സാറ് എന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വിട്ട് തരണെങ്കിൽ സാറ് ഞാൻ കണി കാണിക്കാം കണി കാണിക്കാം ഞാൻ പുറത്ത് പോയി ഒരു കണി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാ ഇല്ല പറ്റാ അത് ശരിയാവത്തില്ല ഇവനൊക്കെ വിട്ട് ചെയ്യാവുന്നു സാറ് നിസ്സാര കേസുള്ളൂ എന്ത് സാറെന്റെ വീട് എന്നിട്ട് സാറ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ കണി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാറിന്റെ കണ്ണ് പൊത്തിട്ട് ഞാൻ വിഷു കണി കാണിച്ചു തരും അല്ലല്ലോ എന്റെ കണ്ണ് പൊത്തി കാണിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണ് പൊത്തി കാണിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് സാറ് സാറിന്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സാറിന്റെ അമ്മയാവാ ചാൻസ് അമ്മയാവാ സാറിന്റെ അമ്മയാവാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നീ എന്റെ അമ്മയാവേരത്തേക്ക് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് നിന്നെ എന്തിനാണ് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നു സാറേ നിസ്സാര കേസാണ് എന്റെ അമ്മക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടിയപ്പോ ആ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ അമ്മ പുറപ്പെട്ടു പോയി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ അമ്മനെ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരം ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് സാറേ വള്ളത്തരോ സാറേ ഇവനാണെങ്കിൽ ആ തള്ളയുടെ പെൻഷൻ പിടിച്ച് മേടിച്ചു വെച്ച് ഇവൻ ആ അവരെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടു സാറേ അവൻ ആ വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ചു ആണ് നാട്ടുകാർ പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഈ നീയാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ വേഷം കെട്ടാൻ വരുന്നത് അല്ലേ അമ്മാവുമ്പോ ദൂട്ടാണ് അച്ഛനാവാ ഞാനിവിടുന്ന് ഓടിക്കളയില് ഉറപ്പാണ് കാരണം നാളെ നേരം വെളുക്കും എന്റെ വക്കീൽ ഒരു എനിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്ന് കടി കാണാന്ന് വെള്ളരി പിന്നെ കണി കൊന്ന പറഞ്ഞു വാങ്ങ അഞ്ഞോട് കൂടിയ വാങ്ങാണ് പറഞ്ഞു വാങ്ങ പിന്നെ മറ്റത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചത് മത്തങ്ങ ഇട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചത് ഞാൻ ഒരു കണി അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യും അറബുള്ള കണ്ണാടി വേണം എല്ലാ എല്ലാ കണ്ണാടി ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാന്ന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉറക്കം ഉണരുമ്പോ എനിക്ക് കണി കാണണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് എന്നെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നാറെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് കണി കണ്ടേ പറ്റൂ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ എവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പൊക്കും ഇടിയാൻ തരും ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിലും ഞാൻ
ആ ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡനില്ലേ വാർഡനെ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അവരോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അവര് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കത്തില്ല എന്താ ആ സെക്യൂരിറ്റിയും വാർഡനും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയത് അയ്യോ സെക്യൂരിറ്റിയും വാർഡനും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയത് അത് നിനക്കെന്താണ് പരാതി അവര് പൊക്കോട്ടെ അവരെ അടിച്ചു വിളിക്കട്ടെ എന്താ ആ വാർഡൻ എന്റെ ഭാര്യയാണ് സാർ നിന്റെ ഭാര്യ ഇഷ്യൂ അടിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് നിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു നീ എവിടെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നു വീട്ടിലൊന്നും ഡ്യൂട്ടി <laughs> 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 സമയം രാത്രിയായി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇറങ്ങട്ടെ ശരി സാർ അവൻ വരുമോ സാറേ അവൻ വരും അവൻ വരുമ്പോ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കണേ ഇനി കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് കണ്ണങ്ങ് തുറന്നോളൂ കൈകൂട്ടി പിടിക്ക ഈ ചെക്കന് ഒന്നും അറിയില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് അര മണിക്കൂർ തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞോ എന്റെ അമ്മ പോലും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് കണി ഒരുക്കിയില്ല അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നറിയോ ഭഗവാന്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി എത്ര വീഡിയോ കയറി ഇറങ്ങിയെന്നറിയാമോ ഒറ്റ വീട്ടിൽ കിട്ടില്ല എല്ലാവട്ടും കൃഷ്ണനെ എൻഗേജഡാണ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പോരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കണ്ണന്റെ അമ്പലം ഇല്ലേ ആ അമ്പലത്തിൽ കയറി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ദേ ഇരിക്കണ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടുത്തെ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം അടിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വന്നേക്കണത് പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം പിന്നെ സാറിനല്ലേ കണി കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സി സി ടി വിയിൽ നീ പതിഞ്ഞോ അത് കൊഴപ്പില്ല സാറേ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കണി കാണുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിത് കൽപ്പ നേരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് സ്വന്തം എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോകത്തേക്കാണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ വർഷത്തെ കണി അതൊരു വലിയ കെണിയായി പോയില്ലേ 